আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আতিক রহমান আতিক আসি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ কেয়ার আজকে আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের লিনিয়ার অ্যালজেবদার এক জ্ঞাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমার এক জ্ঞাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধানের দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমি যখন প্রথম ক্লাস নিয়েছি ওই ক্লাসে কিভাবে এক জ্ঞাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধান করতে হয় সেই সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়মকানুন ব্যাখ্যা চুল চেতা বিশ্লেষণ করা রয়েছে সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন তারপর হচ্ছে এই আমাদের দ্বিতীয় ক্লাসটা দেখবেন ডিসক্রিপশন বক্সে ক্লাস ওয়ানের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে নেবেন ভিডিও শুধু কথা আগে বলে নিই যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধানের প্রথম ভিডিওতে আমি ইচল কিভাবে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে হয় এবং ইচলন আকারে প্রকাশ করার পর সমীকরণ জোটের তিনটা আকার নিয়ে কথা বলেছি সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তারপর আপনি এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এখন আমি যে টিউটো যে উদাহরণটা দেখাবো সেটা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার চোদ্দো সালে এসে ল্যামডা এবং মিউ এর এরূপ মান নির্ণয় করো যাহার জন্য নিম্নলিখিত সমীকরণ জোটের সমাধান না থাকে একাধিক সমাধান থাকে এবং একক সমাধান থাকে মানে ল্যামডা এবং মিউয়ের একটা মান নির্ণয় করতে বলছে যে মানের জন্য মানে এই সমীকরণ জোটের সমাধান থাকবে না বা একাধিক সমাধান থাকবে বা একক সমাধান থাকবে এখন এই এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধানের প্রথম যে ধাপ প্রথম যে পদ নিয়ম সেটা হচ্ছে এই সমীকরণ জোটকে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে হবে এখন আমি প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছি কিভাবে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে হয় ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে নেবেন এখন আমি ইচলন আকারে প্রকাশ করব এই জায়গায় বাংলায় লিখে দেবেন যে প্রদত্ত সমীকরণ জোটকে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে পাই তারপর এটাকে হচ্ছে আমরা মনে মনে এল ওয়ান এটাকে এল টু এই সমীকরণকে এল থ্রি বিবেচনা করবো এল থ্রি বিবেচনা করবো এখন ইচলন আকারে প্রকাশ করবো এখন ইচলন আকারে প্রকাশের জন্য একটা চিহ্ন দিতে হবে ইচলন এই চিহ্নটা দিলাম তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সর্বদাই বিবেচনা করব যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এই প্রথম যে সমীকরণটা থাকবে অর্থাৎ প্রথম যে সমীকরণ এই সমীকরণের প্রথম যে চলক এই চলকটা যেন মানে সহক এক হয় মানে সর্বনিম্ন সহক হয় এক না সবগুলো সহকের মধ্যে যেন সর্বনিম্ন সহকটা হয় কিন্তু এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা সমীকরণের মধ্যে তৃতীয় নম্বর সমীকরণের সহক রয়েছে এক এবং প্রথম নাম যে সমীকরণটা এটা তো রয়েছে দুই দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে থ্রি এখন আমি হচ্ছে এই সমীকরণটাকে স্থান পরিবর্তন করব এই তৃতীয় সমীকরণটা সমীকরণটাকে প্রথম সমীকরণে এবং প্রথম সমীকরণটাকে তৃতীয় সমীকরণে স্থানান্তর করব এখন এই স্থানান্তর করার ফলে সমীকরণ জোটের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না এখন আমরা এই স্থান পরিবর্তন করে লিখব স্থান পরিবর্তন করার ফলে যে আকারটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা তৃতীয় সমীকরণটাকে প্রথম সমীকরণে এবং প্রথম সমীকরণটাকে তৃতীয় সমীকরণে রূপান্তর করে ফেলছি এখন আমরা হচ্ছে এই জায়গায় লিখে দেব যে এল ওয়ান এল ওয়ান দিয়ে এল থ্রি অর্থাৎ এটাতে বোঝাতে হচ্ছে যে স্থান পরিবর্তন করছে এল ওয়ান এল থ্রিতে এবং এল থ্রি এল ওয়ানে রূপান্তরিত হয়েছে এখন আমাদের যে এই সমীকরণটা এটাকে ধরব হচ্ছে এল ওয়ান এটা এল টু এর তৃতীয় সাইডটা এল থ্রি এখন ইচলন আকারে প্রকাশে হচ্ছে প্রথম স্টেপ ইচলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে প্রথম যে আমাদের সমীকরণটা দেওয়া থাকবে সেইটা কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ যেরকম রয়েছে সেইরকমই থাকবে এক্স প্লাস সেভেন নয় মাইনাস সিক্স জেড ইকুয়াল টু মিউ এখন ইচলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে প্রথম প্রথমবার প্রথমবার ইচলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে প্রথম যে সমীকরণটা যেরকম ছিল ওই রকমই তারপরের যে পদগুলো থাকবে তারপরের যে সমীকরণ থাকবে সেই সমীকরণগুলির প্রথম পদগুলিকে জিরো করতে হবে অর্থাৎ এই যে এই প্রথম দ্বিতীয় সমীকরণের প্রথম পদ তৃতীয় সমীকরণের প্রথম পদগুলি জিরো করতে হবে এখন এই থ্রি এক্স জিরো করতে কি হলে কি করতে হবে মানে এই প্রথম সারি থেকে কোন একটা রাশি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে এই প্রথম রাশি থেকে এই রাশি বিয়োগ করে তারপর হচ্ছে এই সমীকরণটাকে জিরো করতে হবে যেহেতু আমরা এখন এল টু নিয়ে কাজ করব তাহলে আমরা লিখে দিই এল টু ড্যাশ এল টু ড্যাশ ইকুয়াল টু এল টু ড্যাশ ইকুয়াল টু এই কি করতে হবে এই যে এল টু তার মানে এল টুর ভিতর থেকে এই ধ্রুবক এটা কিন্তু আমরা ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট ধরে নিছি এই সমীকরণটা এই সমীকরণটা বিয়োগ করতে হবে তার মানে এল টু মাইনাস তিন দ্বারা যদি এই এক নৌ সমীকরণে গুণন করি 
তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে এই পথে জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এল টু এল টু মানে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এল ওয়ান তার মানে মাইনাস থ্রি এক্স তার মানে এই সমীকরণের মানে এই পথটা জিরো হয়ে গেছে তো এখন আমরা লিখব এটা হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জিরো লেখার দরকার নেই তারপর আছে হচ্ছে এই পথটা দ্বিতীয় পথটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই আর প্লাস মাইনাস মাইনাস একুশ হয় তার মানে মাইনাস বাইশ হয় মাইনাস টোয়েন্টি টু ওয়াই মাইনাস বাইশ হয় তারপর হচ্ছে এই জায়গায় হচ্ছে দ্বিতীয় পথটা হচ্ছে কত আছে এল টু এল টু হচ্ছে মাইনাস এই জায়গায় হচ্ছে কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়াই অর্থাৎ মাইনাস ওয়াই তারপরে প্লাস এই প্লাস সরি এই মাইনাস আর এই প্লাসে মাইনাস তিন সত্তা একুশ তিন সত্তা একুশ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস বাইশ ওয় সে মাইনাস বাইশ ওয় তারপর হচ্ছে ল্যামডা জেট এই জায়গা হচ্ছে কত ল্যামডা জেট এল টু এল টু হচ্ছে ল্যামডা জেট ল্যামডা জেট তারপর হচ্ছে মাইনাস আর এই মাইনাসে গুণন দিলে হচ্ছে প্লাস তিন ছয় আঠারো আঠারো জেট ইকুয়াল টু ল্যামডা প্লাস আঠারো জেট তো এখন আমরা লিখব হচ্ছে প্লাস ল্যামডা প্লাস আঠারো জেট ইকুয়াল টু এল টু এল টুটা হচ্ছে কত টু মাইনাস থ্রি এল ওয়ান অর্থাৎ টু মাইনাস থ্রি মিউ টু মাইনাস থ্রি মিউ এটা গেল হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণের কাজ দ্বিতীয় যে সমীকরণ ছিল সেই সমীকরণ এখন আবার তৃতীয় সমীকরণটা তো এই প্রথম পদ জিরো করতে হবে কার সাপেক্ষে সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে সমীকরণটা দেওয়া থাকবে এই সমীকরণের সাপেক্ষে তার মানে এল থ্রি এল থ্রি ড্যাশ ইকুয়াল টু এল থ্রি মাইনাস এর সহ গাছে কত টু আর এর সহ গাছে কত ওয়ান তার মানে এল ওয়ানকে দুইয়ের দ্বারা গুণন করতে হবে টু ইন্টু এল ওয়ান এটা হচ্ছে টু টু ইন্টু এল ওয়ান এখন প্রথম হচ্ছে এল থ্রি এই যে এল থ্রি এল থ্রিটা আমরা এখানে লিখবো এই জায়গায় টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু ফাইভ তারপর হচ্ছে কত এই এল ওয়ান এল ওয়ানকে দুই দাদা গুণন টু এক্স প্লাস চোদ্দ ওয়াই মাইনাস বারো জেড ইকুয়াল টু টু মেউ টু মেউ তারপর হচ্ছে এটা কি বিয়োগ করে দিতে বলছে এটার ভিতর থেকে এটা বিয়োগ মাইনাস বিয়োগ দিলে চিহ্নের পরিবর্তন প্লাস মাইনাস এটা এটা বাদ তার মানে হচ্ছে মাইনাস এগারো ওয়াই মাইনাস এগারো ওয়াই প্লাস তেরো জেড ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস টু মিউ এটা আমরা এখন এই জায়গায় লিখবো বিয়োগ করার ফলে এটা পাওয়া গেল মাইনাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস তেরো জেড ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস টু মিউ এটা গেল হচ্ছে প্রথমবার ইসলন আঁকার পর আঁকা ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করার পর প্রথমবার ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করার পর আমরা এই সমীকরণ জোট পেলাম এখন এই সমীকরণ জোটকে আমাদের দ্বিতীয়বার আবার ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করতে হবে তো দ্বিতীয়বার ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করার সময় প্রথম যে সমীকরণটা ছিল সেটা তো ধ্রুবক ধ্রুবকই থাকবে এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই মাইনাস সিক্স জেড ইকুয়াল টু মিউ তারপরে মাইনাস টোয়েন্টি টু ওয়াই প্লাস ল্যামডা প্লাস আঠারো জেট ল্যামডা প্লাস আঠারো জেট ইকুয়াল টু টু মাইনাস থ্রি মিউ তারপর এখন হচ্ছে দ্বিতীয়বার ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করার সময় দ্বিতীয় যে মানে সমীকরণটা থাকবে সেই সমীকরণটাকে কনস্ট্যান্ট বিবেচনা করতে হবে এবং তারপরের যে সমীকরণগুলো থাকবে সেই সমীকরণগুলো প্রথম পদটাকে বাদ দিতে হবে এখন এই জায়গায় হচ্ছে দ্বিতীয়বার ইসলন আঁকাতে প্রকাশ করার পর এটাকে কনস্ট্যান্ট রাখার পর এই পদটা হচ্ছে তার পদের পদ এখন এই পদটাকে জিরো করতে হবে তো এখন এই পদটাকে জিরো করতে হলে কি করতে হবে এই জায়গায় আসে হচ্ছে বাইশ এবং এটাতে আসে হচ্ছে এগারো তার মানে কি এই সম তৃতীয় রাশিটাকে যদি আমরা টু দাদা গুণন করে এই তৃতীয় রাশিটার ভিতর থেকে এই দ্বিতীয় রাশিটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এল থ্রি ড্যাশ সমান টু এল থ্রি এল থ্রিকে দুই দাদা গুণন করতে হবে তারপর হচ্ছে মাইনাস এল টু এখন কিন্তু আর এই প্রথম যে সমীকরণটা এই সমীকরণের সাথে যোগ বিয়োগ করা যাবে না এখন এল থ্রি 
এখন এই দ্বিতীয় সারিটাকে হচ্ছে ধ্রুবক বিবেচনা করতে হবে তো এখন এল থ্রি ড্যাশ সমান টু এল থ্রি টু এল থ্রি এটা দুই দাদা গুণন মাইনাস এল টু এখন আমরা এটা দেখাবো ক্যালকুলেশন করে এল থ্রি ড্যাশ টু এল থ্রি সমান হচ্ছে এল থ্রি মাইনাস টু এল টু তার মানে এল থ্রি এই সমীকরণটা হচ্ছে এল থ্রি এটাকে দুই দাদা গুণন দিলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি টু ওয়াই তারপরে প্লাস টোয়েন্টি সিক্স জেড ইকুয়াল টু টেন মাইনাস ফোর মিউ টেন মাইনাস ফোর মিউ এবং তারপর হচ্ছে এল টু এল টু যেরকম রয়েছে সেরকম এটার সাথে কোনো বিয়োগ দেওয়ার দরকার নেই এল টু তার মানে মাইনাস টোয়েন্টি টু ওয়াই প্লাস ল্যামডা প্লাস আঠারো জেড ইকুয়াল টু টু মাইনাস থ্রি মিউ টু মাইনাস থ্রি মিউ এখন হচ্ছে বিয়োগ করতে হবে যেহেতু এই জায়গায় বিয়োগের কথা বলা যাচ্ছে সেই জন্য চিহ্ন পরিবর্তন প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস এখন এই ডেটে কেটে যায় এই জায়গায় থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স জেড মাইনাস ল্যামডা জেড মাইনাস এইটিন জেড ইকুয়াল টু টেনের ভিতর থেকে টু বাদ দিলে থাকে অর্থাৎ আমরা লিখি টেনের ভিতর থেকে টু বাদ দিলে থাকে হচ্ছে এইট এবং প্লাস থ্রি মিউ আর মাইনাস ফোর মিউ তার মানে মাইনাস মিউ এইট মাইনাস মিউ এমপ্লয়েজ এখন আট আর আঠারো হচ্ছে এইট আর ছাব্বিশের মধ্যে আঠারো বাদ দিলে থাকে এইট জেড মাইনাস ল্যামডা জেড ইকুয়াল টু এইট মাইনাস মিউ এমপ্লয়েজ এখন আমি যদি হচ্ছে এখান থেকে জেড কমন নিই তাহলে থাকবে হচ্ছে এইট মাইনাস ল্যামডা ইন্টু জেড ইকুয়াল টু এইট মাইনাস মিউ এইট মাইনাস ল্যামডা ইন্টু জেড যেহেতু আমাদের মিউ এবং এই মিউ ল্যামডা এবং এই মিউয়ের মান বের করতে হবে এর জন্য আমাদের এই মানগুলোকে ধনাত্মক মানে রূপান্তর করা স্টেও এই জন্য হচ্ছে আমরা যদি উভয় পক্ষ থেকে মাইনাসটা কমন নিই তাহলে আমাদের পদ দাঁড়াবে ল্যামডা মাইনাস এইট ইন্টু জেড ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস এইট মিউ মাইনাস এইট যেহেতু ল্যামডা এবং মিউটাকে হচ্ছে মিউটার মান নির্ণয় করতে হবে এই জন্য আমরা এই দুইটাকে ধনাত্মক আকারে লিখলাম তো ওই রকমভাবে লিখলেও সমস্যা নেই কিন্তু আমরা এইরকমভাবে সাজিয়ে লিখব যে মান বের করতে বলবে সেই মানটাকে আমরা ধনাত্মক উপায় লিখব এখন তাহলে এই যে এল থ্রি ড্যাশ সমান টু এল থ্রি মাইনাস এল টু এই মানটা হবে হচ্ছে মিউ মাইনাস মিউ মাইনাস এইট ইন্টু জেড ইকুয়াল টু সরি ল্যামডা মাইনাস এইট ইন্টু জেড ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস এইট ল্যামডা মাইনাস এইট ইন্টু জেড ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস এইট প্রদত্ত সমীকরণ জোটের ই চলন আকারে প্রকাশের প্রকাশ করা আমাদের শেষ কারণ হচ্ছে এখন যদি আমরা তৃতীয়বার ই চলন আকারে প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমাদের প্রথম সারির দ্বিতীয় সমী প্রথম সমীকরণ দ্বিতীয় সমীকরণ তৃতীয় সমীকরণ কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং তৃতীয় সমীকরণের পদে আর কোনো পদ নেই এই জন্য হচ্ছে আমাদের আর ই চলন আকারে প্রকাশ করতে হবে না ই চলন আকারে প্রকাশ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমীকরণ তিনটা চলক রয়েছে এবং তিনটা সমীকরণ রয়েছে এখন মিউ এবং এইটের মিউ এবং এই যে ল্যামডা এবং মিউ ল্যামডা এবং মিউ এর কোন মানের জন্য এই সমীকরণটা একক সমীকরণ জোটের একক সমাধান থাকবে অথবা একাধিক সমাধান থাকবে অথবা সমাধান থাকবে না সেই ল্যামডা এবং মিউ এর সেই মানগুলো আমরা এখন নির্ণয় করব এখন আমরা শর্তগুলো হতে জানি যে যদি চলক এবং সমীকরণ সমান হয় তাহলে একক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি চলকের সাইডে সমীকরণ কম হয় তাহলে একাধিক সমাধান থাকবে যদি জিরো ইকুয়াল টু ধ্রুবক মানে গাণিতিক কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে ওই সমীকরণ জোটের কোনো সমাধান থাকবে না এই বিষয়গুলো আমি আমার প্রথম ক্লাসে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছি তো সেই ক্লাসটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো এখন প্রশ্নে প্রথমে বলে দেওয়া আছে যে ল্যামডা এবং মিউয়ের এরূপ মান নির্ণয় করো যাহার জন্য নিম্নলিখিত সমীকরণ জোটের সমাধান না থাকে একাধিক সমাধান থাকে একক সমাধান থাকে আমরা প্রথমে নির্ণয় করব যে ল্যামডা এবং মিউয়ের মান নির্ণয় করব যাতে সমাধান থাকবে না সমাধান থাকবে না তাহলে এক নম্বরে এখন এই সমীকরণ জোটের সমাধান কখন থাকবে না যদি 
आकार राशि थे अर्थात जिरो इक्ल टू ध्रुवक ध्रुवक ओन टू थ्री ये सब एक समीकरण दो समाधान थकबेना एन जो लैमडा इक्ल टू लैमडा इक्ल टू एट एवं मिउ डज नट इक्ल टू एट है समीकरण आकार दादा हे लैमडा इक्ल टू जो एट है तो एट माइनस एट जिरो इंटू जेड तेज जिरो इक्ल टू और लैमडा समान जो लैमडा जो एटर समान ना एटर समान ना हम कि जेको मान होते यटर समान ना हम अन्न जेको मान होते जेको अन्न जेको मान हम एटर भर एटर भर से जोग वियोग कर जगह को मान पा जाए को मान पा जाए तमें कि जिरो इक्ल टू गणितिक मान ये हे कि जो ये है तो हमें आप सूत्र होते जानी जो समीकरण दो मैं समाधान विद्यमान थे देखते पालम जो लैमडा समान एट ए मिउ जदि एटे समान ना तो हमें समीकरण समीकरण दोटे को समाधान थकबे ना एन दुई नम्बर ये भाषागुलो हमें जे कथागुल कथागुलो बल कथागुलो एक लिखे दीबें जाते अंक कथार समय हमें लिखल ना जेहतु बड़ो हो जाए से लिखल ना समय बस लगे तो एरपर बला आते दु नम्बर जो एकाधिक समाधान थे जी एकाधिक समाधान कख थे जो चलक समी मान चलक समीकरण से बसि थे तक हे एकाधिक समाधान थक अर्थात चलक रही है जगह हम क्या तीनटा एन समीकरण जो दुईटा हो जाए दुईटा हो जाए तो हे एकाधिक समाधान थक ए लैमडा और मिवेद को मान जो समीकरण ये समीकरण बाम पक्ष डान पक्ष जिरो है जो लैमडा इक्ल टू एट एवं मिउ इक्ल टू एट है एट है तो जो लैमडा इक्ल टू एट एवं मिउ इक्ल टू एट है लैमडा समान एट हम जिरो ये पार्श जिरो तो मैं कि यह समीकरण बात हो जाए समीकरण छो चलक तीनटा और यह समीकरण बात हो गले समीकरण थको हे एक दुईटा तो मैं कि एकाधिक समाधान विद्यमान थको जो लैम मिउकुअल टू लैमडाइकुअल टू एट एट ए मिउकुअल टू एट है तो प्रदत्त समीकरण दो समीकरण दो एकाधिक समाधान समाधान थे तो जो लैमडाइकुअल टू एट ए मिउकुअल टू एट है एन तीन नम्बर शर्त बोले जाए एकक समाधान थे एन एकक समाधान शर्त क्यों जानी हम जान एकक समाधान थको जदि जतगुल चलक तुम जो समीकरण थे एन एकक समाधान शर्त ए जगह लैमडार मान जदि एट ना अर्थात लैमडार जो एट समान ना तो चलकटा कि मैं ये चलक बाम समीकरण बाम पास मानट जिरो है ना तो समीकरण और एक मैं चलक समीकरण ये विद्यमान थक अर्थात जो लैमडा डाल नट इक्ल टू एट है एट है तो हमें ये समीकरण बाम पक्ष जिरो है ना अर्थात ये समीकरण विद्यमान थक तक हे तीनटा चलक तीनटे समीकरण थक फले एकक समाधान विद्यमान थक समीकरण जो थको समीकरण दो एकक समाधान विद्यमान थक जो लैमडाइकुअल टू एटे तो प्रदत्त समीकरण दो एक लैमडा जो एटे समान ना तो प्रदत्त समीकरण दो एक समाधान विद्यमान थक ये हे आज के भिडियो हमें देखल लैमडा ए मिउर को मानर जो ये समीकरण जो समाधान थकबे ना एकक समाधान थको एकाधिक समाधान थको हमारे भिडियो भलो लेगे थकले भिडियो के लाइक करबें शेयर करबें अपन बंधुधर साथ जरा चैनल के सबसक्राइब करें नहीं चैनल के सबसक्राइब कर जरा अलरेडी सबसक्राइब कर फेल तक के असंख्य धन्यवाद अपन मतमत अपनारा भिडियो को जगह बुझते पर नहीं विषय भिडियो बनाले अपनारा उपकृत हबें से मतमतगुलो कमेंट्स बक्से जानबें धन्यवाद सकल के